欢迎我们美金定存代表国际的演讲。受瑞典国家银行法的规范，它请留意到二零零四二九七这个部分。那瑞典这个国家相当的特殊，那它是属于一个全球全球社会，就是人口老化比较快速的，但是相对来讲，它的社会福利做得相当的好。那它的人民的平均的所得相对相对的高，全球经济评比是前十大，台湾。只有第十名，只有第到第十一名。好、哦，那这边的部分是，那二零零四二九七，这财政部的金融法规，它在这边主要就是在讲到瑞典的金融法里面，它在这个是出自瑞典金融监督局的法案。那第二节，它特别强调。国外的企业在瑞典进行相关的业务的话，受其约束，所以我们的商品在台湾是受到相当的肯定及约束的。那银行公司名称的形象，很多的很多的会员常常问我，我们这个到底是不是银行？我在这边第九节特别给各位陈述，在瑞典的除了中央银行之外，使用 bank 的银行的字眼，其他不得使用银行这个字眼，但并不表示。它不受金融法规的规范。其实我们人不理财，财不理你，财富最可怕的追兵是在于通膨、各项税金及战争。我们从小到大都想要赚钱，可是男人他钱是假，我们往往追不过他。<笑>所以我们通我们的通货膨胀一般都在四到六，各项税金。还有战争，那台湾还有亚东地区，有些很多地区其实其实是属于比较属于密集，有可能发生战乱的地区。那投资理财的理由呢？我们除了工作收入，还有投资理财，才能快速累积财富。台湾台湾目前的环境的话，其实很多目前的经济的不景气，其实。子女的教育费用、失业率、天灾，种种的因素，导致我们常常为我们的事业生活奔波。那如何我们能够比稳定当中获利呢？我们一定要有世界观，与世界接轨，到全世界去赚钱。因为台湾真正的有钱人，其实我们往往因为知识的不对称，不了解为什么有钱人越来越有钱，而贫穷者越来越贫穷。因为他懂得去运用他的资金，创造更大的财富获利。国内理财跟境外理财，国内国内的来看的话，其实国内的定存利率其实并不高。那主要取决于在于说，我们有人事管销费用，还有相对的，还有很多种种的因素，导致金融法规的规范，所以他这个部分。比较不像国外那么的开放，自由经济贸易。那何谓强制货币呢？我们目前已经加入 WTO。那在我们的观念里面，其实我们把钱当做一个一个货币，我们是一个货币。那把它放在不同的篮子里面，其实坦白来讲，我们分散风险，不至于导致说，因为资金一缩水。你的所有的财产就整个往下掉了。那我来提提我们的私人银行这个区块。我们私人银行目前，我刚刚有提到，我的一分钟八趴，实际上是八点五趴。那 NFC 我们有四个团队，投资的获利点在投资团队，每一个银行的部分都有他投资团队去负责去审核，是不是这个投资案是不是能够获益。会跟投资团队进行签约合作。那 IPO 未上市的公司，是我们会去协助所谓的
，会上市上柜公司进行辅导，让他上市上柜，并持有他的原始股票。第三，直接金融，我们透我们减少人事开销，那这个部分可以直接回馈给客户。网络银行，透过网络的话，网络无国界，透过网络，我们少去很多的费用。那我们如何开立呢？我们开立一个美金户头，美金五万，基本门槛五万。如果说在私人银行这个部分的话，在瑞典，呃，在瑞士银行，它是至少要一百万美金，是当做一个门槛。那目前我们是五万。那经过汇款到 h c b 的指定银行，那 h c b 它的指定银行目前是汇丰，英国第一大银行。英国第一行大银行，它作为收款银行，相对来讲，它会继续审核我们赫德森提款这个部分是不是有这样的能力来做这样的做这样的专案。那 H G B 经过活储定存单，它它在比如说你在一月一号存款之后，到半年的话，它先配息四趴，先给你六先给你六万，等到期满的时候。再给你剩下来的本金加你的利息，可以选择赎回或者选选择继续续存。那我们最重要的 h c v 这是它的定存单。我们看到最前面的部分，它在十二十二个那个是月，在前面那个是表示它的起始的时间。那第三个就是表示它的利息是八点五趴，第四个就是只是说它的到期日。后面 US 金额，那红色的部分是它的刚印，所以前面那个黑黑的上面那个部分是因为我的客户把它干掉。其实台湾的定存跟 h c v 定存的比较，我们可以看到，如果说我们怎么样才能二十年的差异是相当可观的。网络银行的特性。呢，其实它是无实体店面，正如我刚刚所说的，我们通过这个部分可以看到，网络银行它的转账，银行的成本只有零点一美元，因此网络银行绝对是将来后面这十年会更加的热络蓬勃的发展。那我们有存保制度，台湾呢，存保制度是三百万台币，我是十万欧元。这是我们的存保制度，相关的法法条法规，这是我们的在全球的部分，还有办表办办事处，由经济部商业司提出申请的，经济部的核函，统编，查询网站。如果各位还有任何的不清楚的地方，可以私下询问我，我的报告到此，谢谢各位。